Bonsoir tout le monde. On va débuter dans quelques minutes le temps que tout le monde se connecte. Alors, restez à l'écoute. Alors, comme je disais à l'instant, on va laisser tout le monde se connecter et puis on va commencer dans quelques minutes. Merci beaucoup. Je vous demanderai de garder votre micro fermé pendant la présentation, puis il y aura une période d'échange à la fin. Alors, on va débuter dans quelques secondes. Merci beaucoup tout le monde. Alors, bonsoir tout le monde, ça fait plaisir de vous voir pour notre soirée d'information et d'échange sur euh, l'avenue Pratt au niveau de la, du contrôle de la circulation euh, de transit. Alors, juste avant de laisser la parole à Madame Brown, euh, je tiens à vous dire que la rencontre est enregistrée euh, ce soir. Alors, euh, comme ça, s'il y a des voisins et voisines qui ne sont pas disponibles, pourront la revoir euh, en diffusion sur notre chaîne YouTube. Et puis, euh, comme je le disais, peut-être vous n'étiez pas encore arrivé, mais il y aura une courte période d'échange à la fin. Alors, je vous demanderai euh, de fermer votre micro en attendant. Alors, euh, merci beaucoup. Il y a une question. Euh, dans le fond, Madame Sarah Rochelle Ewitt, vous avez levé la main. Est-ce qu'il y avait un enjeu? Yeah. Um, can there be both languages, please? No problem. Uh, we can answer questions. The presentation is in French, but uh, you can speak in English and we'll answer in English. Uh, no problem. Thank you. My pleasure. So, uh, my name is Marie-Claude Leblanc. <laughs> Mon nom est Marie-Claude Leblanc. Je suis la directrice de l'arrondissement d'Outremont et puis je serai votre animatrice et je cède la parole à Madame Brown qui présentera ce soir. Madame Brown. Oui, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Um, C'est uh, très apprécié. C'est une rencontre importante. Alors, uh, je, vais, je vais essayer de faire une rencontre bilingue. Vous m'excuserez mon, mon anglais. Um, alors, c'est ça. Bienvenue. On est, uh, on est ici pour parler de sécurité. Uh, comme vous le savez, il y a eu récemment des enjeux de sécurité au coin de Dunlop et Van Horn. Il y a des sens uniques qui ont été mises en place et qui semblent avoir uh, réglé le problème à cet endroit-là. Toutefois, dans les deux dernières années, on a constaté qu'il y avait uh, des enjeux de sécurité au coin de Antonin Maillet. So, we're here to speak about uh, Security. Recently, we um, we were able to figure out that uh, there were security problems, issues uh, in the corner of Antelmaier and Van Horn. 
um, when uh, we uh, we had a few meetings already in uh, in in regards of this matter. Um, <clears throat> In October uh, 21st, there was supposed to be a one-way on Anton Maillet that was postponed. The time to put um, the put uh, some um, uh, some 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 aménagement. Je vais avoir besoin d'aide un peu si quelqu'un. Euh... Je pense que Madame Ewitt, euh, elle, elle s'attendait peut-être pas à ce que la présentation soit en anglais, mais plutôt qu'elle puisse parler en anglais pour poser ses questions par la suite. Okay. Ça vous convient, Madame Ewitt? Okay. Well, je, je pense que c'était pour les deux. Um, she, she's asking if it was for, to be, for the presentation to be translated in both languages or only for the questions and answers at the end. Um, I mean, basic information. I, I don't, I'm sorry, I don't speak French. I've taken the classes three or four times and it just doesn't take. OK, c'est correct. Je vais faire, je vais faire un, un... OK, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Donc, c'est ça, on a mis en place certains, certains éléments de sécurité. Um, il y a eu uh, la, la signalisation qui a été améliorée, il y a eu des cloches qui ont été déposées, uh, il y a eu um, les feux qui ont été uh, mis aux normes, il y a eu l'installation de tréteaux au centre de la chaussée, il y a eu du marquage sur le, le long des trottoirs sur Van Horn, uh, il y a eu un marquage au centre de la chaussée uh, Antonine Maillet et Van Horn. So a lot of stuff were uh, were done in the last year in regards to the security, but unfortunately, it seems like it's not enough because last time we had an appointment um, with the citizen um, in November 2022, that same morning, a car almost uh, hit the house of, um, of a, a couple. Uh, malheureusement, lors de la dernière rencontre, le 4 novembre, le matin même, il y a une voiture qui a littéralement passé à deux pouces de rentrée dans la maison de, de, de résidents. C'était euh, vraiment choquant là, de voir euh, ce qui aurait pu arriver. Um, alors, dans ces circonstances-là, après tout ce qui a été mis en place et on a épuisé les, les ressources euh, euh, au niveau de, de qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre. Et donc, l'équipe de l'arrondissement euh, qui est responsable de la sécurité a suggéré de mettre en place des sens uniques. Alors, si on regarde uh, l'option proposée, um, so as I said, Madame Hewitt, the, um, after everything we tried and it seems like it's not working, there's still accidents in the corner of Anton Maya and Van Horn. Um, the responsibles of the, the security in the in Outremont, um, uh, they, they finally came to the conclusion that we the only way to resolve the problem would be to do one way. Uh, it's basically on Antonin Maillet, the, the main issue. So we're going to do the, the one way there. But then the issue was raised that if we do some uh, one way only on Antonin Maillet, what's going to happen is that the, the cars are going to go in other streets. So they're going to go on Pratt and on Artland. Fait, ce qui a été conclu ou analysé par l'équipe d'experts, c'est que si on faisait un sens unique sur Van Horn, la circulation allait juste être transposée sur les autres avenues, c'est-à-dire Pratt et Artland. Uh, on a eu la rencontre sur Arkin tout à l'heure. On va aller de l'avant avec les sens uniques sur Arkin. Pour ce qui est de la rue Pratt, uh, on va vous présenter le projet, mais en gros, ce qui se passerait, ce serait des sens uniques en direction nord sur la partie de Pratt entre La Joie et Van Horn. So, between La Joie and Van Horn, the, the one way would be in the, di the north direction. Uh, et uh, entre Ducharme et Van Horn, ce serait vers le sud. Between Ducharme and Van Horn, it would be in the dire south direction. So you see a plan here, vous voyez un plan ici en ce moment. Alors, vous voyez Dunlop en blanc, c'est déjà établi. Donc, ce sont des sens uniques dos à dos. Artland serait face à face et Pratt serait face à face également. So, uh, on Pratt, you will see um, that the one ways will be uh, in front of, uh, of each other. Uh, so, there are some, uh, some, some, il y a des irritants, des avantages, des inconvénients à cette solution-là. T'sais, il faut penser que la, le but, c'est de, de rendre le secteur euh, moins attrayant pour ceux qui font du transit. Euh, une des raisons pourquoi, euh, et, et lors de l'analyse, ça a été conclu que les gens passent à travers ce secteur-là pour éviter les rues comme Rockland, Mickey Crin. Euh, ils passent à travers les petites rues résidentielles, soit en venant de, de, de la rive nord donc, ou de Ville-Mont-Royal via le viaduc pour se rendre à Côte-des-Neiges au centre-ville. Ou encore, s'ils veulent quitter vers la rive nord euh, le soir, ils vont passer par là. Alors, c'est vraiment un raccourci que les gens utilisent. 
Le but, c'est de rendre le raccourci difficile et plus long. Donc, les gens vont prendre d'autres rues. Um, so, basically, we want to we wanna, uh, make it harder for people to go through that sector. And at the end, it would be longer to go through uh, your streets. So, the people would just decide to not go there. So, that's the goal. Mais c'est ça. Il y a des irritants qui vont venir avec ça. Donc, peut-être la prochaine euh, diapositive, c'est ça. Euh, le but, l'avantage, c'est d'éliminer la circulation de transit. Donc, en éliminant, en éliminant le flux de voitures, on élimine aussi le nombre d'accidents qui devraient avoir lieu. Et l'inconvénient, malheureusement, c'est que pour les résidents qui roulent à vélo ou en voiture, ça va faire un détour. Donc, pour Prat, il va falloir euh, passer par la joie et du champ pour se rendre à vos résidences. Um, so, the, as I said, the goal is to uh, make sure less cars would, um, would, uh, say, would drive through your street. But the, the, the negative part of the, the one way is that it's going to take a little bit longer to go to your house. Um, je ne vais pas vous mentir, le 5 décembre, lors de la séance du conseil, il y a, um, je crois, six ou sept résidents qui se sont déplacés. Um, pour nous demander de reporter le sens unique. Alors, euh, je, je, je suis un peu déçue de voir seulement neuf participants aujourd'hui, dont euh, au moins trois ou quatre ou cinq qui sont des gens de l'arrondissement parce que euh, j'aurais voulu qu'on en parle beaucoup euh, et qu'on vide la question et qu'on parle des, des éléments positifs et négatifs. Donc, moi, j'aimerais quand même vous envoyer le message qu'on euh, ne va pas l'imposer si personne n'en veut. Euh, c'est pas c'est pas ça le but la crainte par contre c'est là il va y avoir des sens uniques sur Dunlop, Arkland et Antoine Maillet donc la crainte si on enlève Pratt des sens uniques c'est que tout va déborder sur votre rue puis que j'ai peur de l'impact que ça peut avoir au niveau de la dangerosité so as I said uh, December 5th there's a six or seven resident that came to the the, the, the council meeting And uh, they both, um, they all told us that they were against the, the one way. Uh, basically, what they said is that, uh, can you just wait, uh, do the one way on the other street, and we'll see. If we need one, we'll put it. Wait if you see. Um, so what I wanted to tell you is that we're not going to impose the one way if, if uh, the majority don't want it. Uh, but I, I have serious concerns on uh, security issues. If we don't impose the, the one way on Pratt, there's, you have to think about the fact and seriously that there's going to be a one way on Dunlop, on Antony Maillet and Heartland. So I'm pretty sure everyone is going to pass through Pratt and it might um, come with security issues, even though you have a light on Van Orn and Pratt. Alors voilà, j'ai fini, euh, fini mon introduction. Maintenant, à vous la parole. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Alors, euh, je demanderai à ceux et celles euh, qui euh, souhaitent intervenir euh, de lever la main pour demander la parole. So, if you want to talk uh, and uh, uh, give comments, please raise your hand. Alors, je laisserai la parole à Karen ou Karine. Vous m'entendez, oui. oui. Euh, en, en fait, moi, j'habite sur la rue Pratt, près de Ducharme. Euh, euh, moi aussi, je, je suis désolée qu'il n'y a pas plus de gens qui sont présents ce soir. Euh, J'ai ma voisine, entre autres, qui devait être là, mais a euh, eu une... Euh, euh, quelque chose à la dernière minute. Euh, en fait, euh, quand je parle à mes voisins, voisines, ils sont très inquiets par rapport à cette possibilité, probabilité que Pratt va devenir un autre euh, davar McEachran si toutes les autres rues vont euh, avoir ce système de sens unique. Moi, moi, personnellement, je suis très pour faire la même chose sur la rue Pratt. Euh, je, je, sais pas, je sais que les autres rues ont eu des statistiques par rapport à, aux accidents. Moi, j'habite ici depuis 1993 et moi, j'en ai vu des accidents affreux, euh, coin Van Horn et, euh, et Pratt. Euh, J'ai toujours eu peur euh, pour mes enfants quand ils, ils allaient à l'école pour ce coin de rue. Là, maintenant, finalement, euh, il y a un changement de lumière. Je pense que ça va beaucoup mieux à ce niveau-là. Mais quand même, quand les gens sortent de, de, de cet endroit euh, près de Stanislas et viennent euh, vers Pratt, 
euh, il y a une augmentation de vitesse claire et nette. Ça, c'est une chose. Van Horn, c'est sûr que euh, quand on, on dépasse euh, euh, Rockland, on, on prend une vitesse. Et puis, euh, et puis le matin, maintenant, euh, pour euh, l'heure de pointe vers 8 heures le matin, la circulation déborde jusqu'à du, du champ. Il y a quand même vingtaine de voitures qui attendent de traverser cette lumière. Et ça va s'empirer avec Bates euh, et euh, euh, tout le, les, en fait l'Université Montréal qui est en train de se construire, ça va s'empirer. Donc moi, personnellement, et je sais que d'autres euh, seront en faveur d'un système qui découragerait Pratt comme une artère euh, principale. Merci, Karen. Karen, euh, c'est vraiment, euh, c'est honnêtement, là, les analyses qui ont été faites par les professionnels euh, de l'arrondissement, ils ont des craintes si on ne fait pas le sens unique parce qu'on y pense. Là. Dunlop est face à face, Anthony Maillet est dos à dos, euh, Artland est dos à dos aussi. On peut on peut-être peut regarder le plan là. Mais moi, moi, quand, euh, parce que Dunlop est juste à côté, euh, j'étais, en fait, j'étais euh, comme découragée parce que c'est sûr que ça a eu un impact positif sur leur, euh, la circulation euh, pour eux euh, et, et euh, les gens empruntent à la place Pratt. Euh, donc, vous savez, euh, j'essayais de retourner en arrière pour savoir pourquoi les sens uniques avaient été imposés sur Dunlop, mais c'est exactement pour ça. Il y avait un enjeu de sécurité qui a littéralement été éliminé le jour où il y a eu les sens uniques. Alors, ouais. ça a comme créé un, un impact sur Anthony Maillet, puis là, on est pris avec ça actuellement. Il faut le gérer, là. Je veux dire, on, on a essayé pendant un an, là, tout ce qu'on pouvait faire. Mais ouais. si on crée le problème ailleurs sur Prat, là, si c'est ça qu'on fait en, créé, en, en rendant ces trois rues-là impossibles... Ouais. Non, c'est pour ça que je, je pense que Pratt de, de, devrait, euh, en fait, votre proposition de sens unique sur Pratt, euh, moi, je pense que c'est une solution. Merci pour votre commentaire. Monsieur Gabriel Détran prochette Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous me voyez? Oui. Parfait. Euh, OK. Donc, euh, ben, en fait, euh, oui, Gabriel destin je suis résident de Van Horn au coin de Pratt et euh, ben, j'entends les commentaires de Karine. Euh, Ka je ne sais pas si c'est Karen ou Karen, mais euh, j ai, j ai, on constate la même chose, en fait, à travers euh, les, les, les années. Euh, au coin de Van Horn et Pratt, c'est très dangereux comme intersection. Je suis content que l'arrondissement ait été vraiment proactif dans les derniers mois, les dernières années pour euh, faire le marquage au sol, faire euh, la clo les cloches et euh, vouloir diminuer la circulation sur Van Horn. Mais pour moi, il me semble que c'est essentiel de se joindre au mouvement des sens uniques parce qu'effectivement, sinon, il n'y aura aucune... Il n'y a pas de cohérence dans le plan si Pratt n'en fait pas partie parce que la circulation double va toute se retrouver sur Pratt. Déjà que c'est une artère qui est pas mal utilisée, euh, euh, je pense qu'il faut limiter le... le, 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 le le, le, la circulation avec ces sens uniques-là. D'ailleurs, ma voisine, euh, qui est ici au coin de Pratt et Van Horn, qui ne peut pas être là ce soir, me dit que elle, euh, elle était très satisfaite avec le plan qui est proposé parce que les gens qui arrivaient sur Pratt du parc, donc du nord, vers, du sud vers le nord, euh, il y avait beaucoup d'accélération sur Pratt pour, et, et, et comme c'était dans une pente, ben, ça faisait en sorte que les gens accéléraient aussi vers le nord. Et sur son terrain, il y a eu deux accidents dans les... Elle est là depuis 12 ans. Elle me dit qu'il y a eu deux accidents où les voitures se sont retrouvées sur son terrain, alors qu'il y avait des enfants qui étaient, qui étaient là. Et les sens uniques que vous posez répondent à, ce, à cette problématique-là parce que les gens ne pourront pas continuer tout droit sur Pratt, vont devoir tourner d'un côté ou de l'autre. Donc, moi, euh, j'abonde dans le même sens que Karine. Karen, euh, je trouve qu'il faut se joindre parce que sinon, ben, le plan l'ensemble du plan n'aura pas de cohérence. Puis là, dans six mois, vous allez faire une consultation pour dire, ben là, qu'est-ce qu'on fait avec Pratt? Mais 
Euh, et, et je pense, est-ce que je ne m'abuse, là, peut-être Mme Leblanc ou Mme Ronde, là, que est-ce que c'est un des essais, là, les sens uniques, ou euh, c'est permanent, ou je ne sais pas si c'est si un projet pilote, ou euh, parce que dans le fond, c'est sûr que moi, je me dis, en plus, si c'est un essai, ben, c'est sûr qu'on doit l'essayer, là, pour... Euh... Mais, mais, mais même si c'était permanent, moi, en faveur, là, mais en tout cas, euh, c'est juste que si c'est un projet pilote, moi, je me dis encore plus. L'aspect la, 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 que je pense qu'il faut garder en tête, et Karen l'a dit, c'est qu'il ne faut pas qu'après ça, les gens arrivent tous de Bates, de, du viaduc Rockland, ils arrivent tous de Bates et ils, ils remontent tous prêts pour aller tourner sur Van Horn, parce que là, on se retrouverait avec beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui serait inquiet de ça, mais moi, je pense que ça, on peut le gérer, on pourra le gérer soit dans un deuxième temps ou essayer de penser quelle est la meilleure manière pour pas qu'il y ait un afflux qui monte de, ben, qui monte, en ouais. fait, c'est un peu, qui monte du nord au sud, là, euh, mais par le ouais. sud de, de, de ouais. par Bates, pour éviter que ce soit que tout le monde arrive. Mais je pense pas que ça fait en sorte que on, on doit euh, pas aller de l'avant avec les sens uniques parce que, euh, comme je l'ai dit, non seulement c'est pour sécuriser l'avenue Pratt, et j'aimerais souligner, mais comme Karen l'a souligné, clairement, on habite le la même rue, là, mais euh, le matin, il y a énormément de gens là, sur Pratt. C'est vraiment utilisé comme circulation de transit. C'est un exemple flagrant de circulation de transit qui ne devrait pas avoir lieu d'être parce que l'avenue Pratt n'est pas une artère euh, comme euh, Côte-Saint Catherine, Van Horn, Bernard Laurier. Euh, donc, il faut absolument qu'on on retrouve le calme sur cette rue-là. Et je pense que ces sens uniques-là sont, une, en tout cas, une hypothèse de solution qu'on doit essayer. Donc, voilà. Euh, merci, M. Détran-Prochet. Juste pour répondre à votre question, oui, c'est un projet pilote dans le sens que euh, c'est euh, un projet qu'on a décidé de d'implanter dans un, comme un quadrilatère, on se dit ces rues-là, ils ont été analysées comme étant des rues qui doivent, sur lesquelles on doit intervenir dans un tout. Euh, un peu comme Lilo Willowdale. Euh, L'exemple part à la base de Dunlop. Après ça, l'intervention a été analysée sur Anthony Maillet, puis l'équipe s'est dit qu'il fallait intervenir sur les quatre, roues, les quatre rues si on veut vraiment gérer la, la sécurité. C'est un projet pilote dans le sens que si on l'implante, si on va de l'avant, euh, l'important, c'est de se parler puis de voir euh, qu'est-ce que ça a comme impact. Est-ce que les gens montent de bêtes? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les gens vont trop vite? Est-ce qu'on met des aménagements sur les rues, etc., etc.? C'est quelque chose dont je vais vous parler tout à l'heure, mais euh, c'est vraiment un projet pilote. On peut retourner en arrière après si on veut. Si on se rend compte que c'est trop l'enfer et ça ne fonctionne pas, on peut revenir, on peut changer de bord les sens uniques. Peut... C'est vraiment fluide, là. Parfait, merci. Puis je pense que l'exemple de Lilo Willowdale est quand même un succès, en tout cas avec Côte des Neiges, c'est mix, je pense, là, mais d'avoir fait des sens uniques qui clairement rendent la vie des citoyens de cet îlot-là beaucoup plus paisible que ce l'était avant avec le trafic de l'UDM. Merci. Alors, je laisserai la parole à Aoud Let Miss Sarah Rochelle et Wet Speak. Okay, so I apologize. I really don't understand what anybody said because they also spoke really fast. Um, but um, I have quite quite a few concerns. I live mid Pratt. Um, I'm one of the few families on Pratt who has children. Um, my youngest is seven, so I do see what the traffic is. There's very little traffic here right now on the whole, and it's a very straight street. Um, from my perspective, I am very concerned. I know you're dealing with Utrema specifically, and our next block over, Devimi, is not your municipality, but it is a heavily, heavily trafficked street where now all that traffic is going to go, and that is where my children go to school. It is heavily trafficked by children. There are days, and it is. I used to live on the corner of Van Horn and Devimi, and it is very, very narrow there. So you are now sending cars, you are going to be forcing cars onto streets where there are a lot of small children who are crossing. And this is a, a, a very big concern to me. Um, I actually was hit by a car there a couple of years ago. Um, but 
you know, and when you turn from Van Horn up to Vimy, there is a CPE there and there is a senior center up there and it's already narrow. So you are, you are impacting traffic outside of Utrema as well. Um, I'm also curious, I, I'm looking at this map and I, I don't think I've ever been in a city where you have the inability to cross a street like this. I would like to know if there have been, there are other cities where you have traffic heading into the main street, out of the main street. For me, most of my journeying, I when I go out, I don't go to Lajwa for most things. I'm coming up from, from I, I, I guess I come a lot from Ducharme and now I'm going to be spending a lot of time circling around everywhere to get anywhere if i drive if i want to drive my children to school which is at the my my other children my girls to school at the bottom of pratt i'm going in a huge circle to get them i'm again circling i'm spending a lot of time frustrated and circling whereas i am a responsible driver who would just drive straight up my street so i'm really very confused by the the understanding of why no streets have one straight through way if it's going to be one way why is it not one way all the way it just seems to me an effort to create a lot of frustration and angry drivers which is never a safe situation either um those are the two main points that I really, you know, I would also say, as I wrote in my response back in December when I couldn't make the meeting, that, um, you know, for, for a municipality that seems to have been focused so hard on the environmental impact of cars, I'm now doing like lots of going in circles to get any place in this neighborhood. It's it's just very, very unfriendly. And I, I wish I could take a break. May I respond? May I respond? Yes. Uh, you know, I, I put my hand up actually before you spoke. So my comment, first of all, was going to be that, and I'm going to speak in English so you can understand me. Thank you so um, much. <laughs> you're welcome. I live on Pratt since 1992. Um, there's So I've been here a long time. My kids are now uh, late adolescent, early adults. But there's been a huge turnover in the last two or three years, and there are tons of small children living on Pratt. And as I said, the way on Pratt, lots of small children who go to their respective schools, be it Saint Germain, La Joie, there's a lot of schools in Outremont. Um, you know, the one thing about our city, which we should be encouraging anyways, is not cars, but walkability. So I mean, lots of kids, they, 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 they walk 15, 20, 25 minutes to get to school. And I think that's something we should encourage. I personally, I mean, yes, I'll have to drive around the block to get to my house one way or the other, but I don't, I don't mind that. First of all, I try not to take the car anyways when I can, if we're going to talk about trying to be car free. But secondly, you know, it forces us to slow down. It forces us to be mindful and it forces us to to create a safe environment. As I said, I've seen so many accidents, especially, you know, Pratt people, as much as also Van Horn towards the Vimy, they take speed, so do they coming up and down Pratt. And I've seen some horrible accidents over the years. Um, and I, I am very fear, fearful for the children that are in our neighborhood. Um, you know, as far as the Vimy, I, I hear your point that, yes, uh, that is also a very busy street. I think it's also a main artery. But then, you know, we should be reaching out to that borough to work with uh, with with also with their uh, street planning, uh, city planning. Um, but, uh, but, you know, I, I, I agree that it's not just we should not just have the attitude of in my backyard. I'm still here. I'm still here. But um, me, me. But, I'm just going to let Madame Hewitt uh, finish her. May I thank you, Karen, for your comments. Uh, maybe, Madame Hewitt, you can finish your idea. No, um, first of all, I want to apologize. I, when I said small child, I, I meant I'm on the park. So I'm one of the few ones up here, and I see where the traffic is up here. You're right. Down at the on the lower half, there's also a lot of kids who are going up and down. And my children do walk to school. But if I have to go grab them to go to a dentist appointment, I spend whatever. I have I have five kids. I spend a lot of time running to appointments that are 
not around here or when I get groceries, I get a lot of groceries. Um, you know, so unfortunately not everything is as conveniently planned as a walking society, especially, well, I'm American. I did not grow up with winters like this. I'm just, yeah. Um, so I just, for that's, yeah, that was really my main point is that, you know, I, and I remember just this past fall, there were two accidents in a row where people took the corner of Devimi and Van Horn too fast and, and ran right into the driveway of where I used to live, like two days in a row, there were police cars there. It was really quite ridiculous. Thank God no one was hurt. That's it. Next. <laughs> Thank you, Mrs. Hewitt, Madame Hewitt. Um, I really appreciate your uh, that you you share with us your concerns. It's not an easy solution, honestly. We say we do the one way. You have uh, you have a a, a special uh, way to go back home. We don't do the highway. You have like hundreds of of cars in front of your house. Say? So it's it's not an easy choice. May I just want to tell you one thing, okay? It, there's going to be a way for you to drive back to your house. It's going to take a little longer. Let's say let's say we go on with the, the one ways. It's going to take longer. You're, you're going to have to take maybe three minutes more to go back to your house. But imagine all the people that comes from downtown Montreal and they want to go back to their house in Saint-Jérôme, let's say in Laurentide. They're not going to want to go through your, your street anymore. Maybe the city should have considered else. this before they allowed all those condos to be built on Bates without any infrastructure for all those additional people in this neighborhood, because it's really ridiculous. The amount it, of housing being built on Bates for a neighborhood with small streets is just unacceptable. But it, it, you have a, so you have a point. It's it's tough, Bates, but the houses are there and they're not going to go away. And we're going to think about solution for Bates too to improve the security and make it better. And uh, but but think about that for your street. We do the one way, less car, more minutes for you to go back. We don't do the highway, more cars, less security. But anyway, thank you so much for sharing. And uh, I, there's some other people that are uh, waiting to speak. Je laisserai la parole à Monsieur Pfeiffer. On vous entend pas, Monsieur Pfeiffer. Ou allumer le micro, euh, Monsieur Pfeiffer. Je vais vous envoyer une demande. Juste l'accepter. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que c'est bien comme ça? Yes. OK. Et mes compliments à Mme Brown pour son anglais. Je connais son enseignante. <rire> Et bon. OK. Non, euh, je suis une ancienne euh, conseillère euh, municipale à Outremont avant euh, la fusion. Euh, et je suis résidente de la rue, je suis une résidente d'Outremont toute ma vie et, et euh, résidente de l'avenue Pratt euh, plus que 40 ans. Euh, je constate que oui, il y a des circulations sur la rue durant l'heure de point, admettons, entre 8 et 9 le matin. Et peut-être un peu le, le, la soirée. Euh, le soir, à cause que la plupart des personnes qui empruntent euh, l'avenue Pratt dans l'heure de point sont de l'Université de Montréal. Euh, on peut constater ça. Euh, deuxièmement, mais le restant de la, euh, de la journée, la rue est très tranquille. On peut jouer au hockey. Les enfants peuvent jouer au hockey euh, si c'est permis, si c'est légal ou non. Mais les enfants peuvent jouer euh, au hockey sur la rue durant le, le restant de la journée. Euh, euh, deuxièmement, euh, est-ce qu'on, euh, comment dit-on ça, est-ce qu'on prévoit un problème ou à cause qu'on va changer les trois autres rues, soit Anthony Mayette, Artland et, euh, et Dunlop? Euh, est-ce qu'on est, prévoit un problème ou est-ce que euh, vous pouvez euh, me dire que 
oui, à cause que ça, il y aura un problème. Now, it's, are we predicting it or we know it's going to happen? Et, euh, autre problème, c'est l'augmentation de pollution, mais ça, Mme Huit a mentionné. Et moi, je suggère, euh, comme un bon Québécois, euh, on va faire ça par étape, étapiste, euh, dans le sens que laissons la, la situation comme telle, comme ça existe, et verrons si la, la prédiction, c'est le mot que, euh, que je cherche, euh, la prédiction des euh, experts en trafic ou circulation, euh, si on raison, on peut toujours changer la rue, mais euh, l'effet, c'est euh, je ne vois pas un problème. Oui, il y avait des accidents au coin de, euh, au coin de Dunlop et au coin d'Anthony Mayette, mais les rues avec les, qui ont un feu de circulation au coin, euh, je n'ai pas vu, de, oui, il y a des accidents de temps à l'autre, mais euh, pas vraiment. Deuxième pro euh, problème, et, et euh, euh, je vois qu'on a installé sur euh, la joie un euh, maximum de vitesse de 20 km à l'heure. Euh, je ne veux pas dire que ça c'est une idée brillante, parce qu'elle est. Euh, à cause que 20 km à l'heure, si on veut le faire dans autre, une autre... Euh, métrique, c'est 12 miles à l'heure. Euh, et le problème, c'est si on a changé le, la vitesse, s'il n'y a pas des policiers ou une euh, caméra, de, euh, caméra de circulation, ou euh, ce qu'on va appeler ça, euh, ça ne vaut pas la peine. Euh, je sais que peut-être ça, ça peut décourager les gens euh, de euh, le sanctuaire qui emprunte la joie pour euh, achever euh, Côte Sainte-Catherine, mais euh, je ne vois pas. Euh, ce, en ce qui concerne euh, euh, la rue Bates, à cause que Bates, c'est une rue, pas une avenue, euh, ce n'est pas dans notre contrôle. Ça, c'est le contrôle de la ville Mont-Royal les nouveaux euh, condominiums qu'on euh, qu a construit et qu'on va construire, ça, c'est Ville Montréal, c'est hors de notre contrôle. Et euh, je ne sais pas, euh, et euh, l'autre chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle ça, les choses pour euh, euh, traffic calming, les choses qu'on a mis. Euh, sur les deux points à, à l'angle de Pratt et Van Horn et à l'angle de Pratt et la joie qu'on a fait comme un étroit, euh, je ne sais pas le mot en français, euh, le, le mot propre, euh, ça cause un problème d'entrer de dans l'avenue Pratt. Anyhow, moi, je, 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 je suggère fortement faire des changements sur les autres rues, mais attendre, on peut toujours changer Pratt plus tard si on va voir une uh, augmentation uh, sévère uh, sur l'avenue Pratt. Mais Pratt, uh, à cause qu'il y, y a des, des dodans partout, uh, y a pas une, moi, je ne vois pas un grand problème de circulation. Moi, euh, quand je euh, suis parti de mon entrée charretière ce matin, il fallait que j'attende pour, pour trois voitures qui passent et après ça, tout, la rue était toute libre. Ça, c'est la fin de, de ma parole. Merci. Merci beaucoup, M. Pfeiffer, pour euh, vos commentaires. Euh, je n'ai pas grand-chose à ajouter, mis à part euh, répondre à votre question. C'est une projection. On a l'impression qu'on va tellement vider Anthony Maillet Heartland comme il est arrivé sur Dunlop euh, que l'enjeu risque de se concentrer sur Pratt, mais c'est pas euh, c'est une projection, donc c'est hypothétique. Oui, je mais comprends. Ce sont, 
C'est, ce sont des scénarios là, à, à, à chiffres à l'appui qui ont été faits par les experts en circulation, mais ça reste des hypothèses. Hein. Euh, malheureusement, euh, dans ma carrière, si on peut dire, comme conseiller municipal, souvent les projections des euh, experts en circulation, euh, je m'en doute. Okay. Mais, mais ça, c'est mon expérience. Oh, c'est intéressant, merci. <rire> je laisserai la parole à euh, P. Weiss. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, alors je vous laisse la parole. Hi, bonjour. Can you hear me? Yeah. OK, hi. Um, I'm sorry, I came on a little bit late, so I'm not sure if um, somebody had mentioned the same things that I will be mentioning. But um, to note that the block past um, Pratt, the Vimy Street, has a school on it. I'm not sure somebody mentioned it already. And therefore, by changing the direction of Pratt, what's going to end up happening is people are going to use the Vimy now much more. And therefore, it's going to crowd up the Vimy, which is a school zone. And there's children there walking. Already, the Vimy is busy. So as soon as you start taking Pratt, like it's obviously it gives it gives a option to be able to, you know, slow traffic around. But if you're going to start taking away that Pratt is two ways, then it's just going to make everyone use the Vimy because they're, they're not going to want to go around and it's going to be quicker to go with another street. And therefore, you're going to be putting children at risk um, as well as the school. Um, there's a school off of Glendale, which is off of Pratt, and that also children are walking up and down those streets. And um, I drive there every day. My children are in schools around the neighborhood, and I don't, I don't see that Pratt is ever superly over congested. And Mr. Pfeiffer had also mentioned that you ex that they extended, like they moved the sidewalks out. Also, they did it on Glendale. They did it on um, Glendale and Pratt, which actually funny enough makes it more difficult for cars to make turns into streets especially with the snow and the winter if one car is coming out or is waiting at the light another car is very difficult to make that turn into the street so already they kind of congested it a bit with that with those extensions to the sidewalk but I do feel that if they start changing the direction and only allowing it to be a one way it will really cause a problem for the streets that are around it and will cause um, problems for, um, you know, the children that are walking and the, and the congestion of cars that are on the Divinity Street. Thank you. Thank you so much, uh, Madam Weiss, for uh, your comments. Uh, we will analyze that with the professional. Okay. Puis, euh, euh, je crois que M. Détran Prochet avait levé la main, Mme Karen aussi, alors je ne sais pas qui yes. est en fait, I just wanted to respond maybe to Miss Hewitt and Miss Wise because I do feel that uh, we have the same concerns. My son go to uh, kindergarten on Bates at the Aventurier. So I, every morning I walk either Pratt or Vimy down mm -hmm. to Bates and I agree that Vimy is super crowded and problematic, I have to say. And I but the thing that I am that I have in mind is we have to change the the the, the layout of the Vimy. I, and that has to change. And it has been on my mind for a few for 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 a few months. My son is only 11 months old, so it's not I, I haven't walked down the Vimy that long, but it's I am scared cared for the children, for myself, for my son. And even when I am driving down the Vimy, it's so crowded with cars, with people that I, and the intersection of Ma, Du Manoir and um, the other street in Côte des Neiges is not mm -hmm. at the same point. So, and there's always Brigadier, but they are super lost. So all that to say that I think we should take that, and as we, we live in Outremont, but I think we should take that to Côte des Neiges because that's the borough that is responsible for the Vimy. And I hear 
your concerns 100% that some traffic will go down to the Vimy. And it's a legit concern, but I don't think that the solution is to keep Pratt that way, or at least we could try the one way and see what how how that can evolve. But I'm sure that we, uh, but I'm convinced that we have to do something with the Vimy, with the school, the uh uh CHSLD, like the, the the on the corner of um of uh, Van Orn and and Vimy and the 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 kindergarten and uh, that is at the bottom of like the other side which is Bates uh and I'm I, I think there are two of them so and as Mr. Pfeiffer said that's also going to involve a, ta a TMR town of Mont Royal because that's also there's ju their jurisdiction on Bates uh, that that part of Bates so it's I think it's a multifaceted problematic but we might if we can see it like the the the, the one ways on path for today or for the the next few months I think they're gonna help to calm our streets and then. Vimy, which is another problem, and it's I think it's a huge problem, has to be addressed with Côte des Neiges and with the citizens of the of the of the Vimy Street and the, the, the surrounding streets. Uh, so that's my comment that I hear and I feel in the same way as you, but I think that we should try this for Prat and also address the other uh the other street. But I that's uh that's my 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 point of view as as your friendly neighbor <laughs> nice to meet you <laughs> thank you uh, monsieur detran prachet um karen do you have something you want to add well actually I, it was an old hand that i didn't really have a new <laughs> hand up. But I think I just want to support uh, Gabriel, and I, I, I guess I just want to. I, I think you know, fundamentally, we all are concerned about the same thing, which is the well-being of our children, the safety of our citizens, and so on. And 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 so I think, on that sense, we're all on the same page. But I'm a bit concerned. You know, I find nine participants for us for for, for these important discussions is it, it's not representative. I really don't feel it's representative. And, um, and, and, you know, I guess I do, uh, you know, I don't think that, you know, all these other, because there are a lot of other issues like the Vimy, like Bates and, and, and other boroughs that need to be, uh, you know, communicated with or need to also uh, get involved. You know, I, 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 I don't, uh, I don't think that trying this on Pratt is, is, is going to change anything there anyways, whether Pratt stays you know, the way it is, or whether we try this sans unique, uh, these are still issues that are going to have to be dealt with. Um, so, you know, I, um, yeah, that's that's my comment. Thank you, Karen. And um, I, I have to say that I'm concerned too with the fact that there's not um, as much people as I would want to. And, and we had the reunions with Anton Maya and Heartland and uh, there was quite a lot of people um, I, I, I have to be honest, I'm concerned. Is um, there, I mean, is there any way we could have this meeting again? And I mean, I myself will go because I, like I said, informally, I've spoken to my neighbors. I don't understand, you know, I don't know why they're not there, but maybe if, if there, if, if it was just, uh, you know, explained more clearly the importance of, 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 of participating in this discussion, uh, we could do this again and have, have the participation. Uh, then Madame Hewitt wrote in the text in the meeting chat that uh, it seems that lots of people were having issues to uh, get into the Zoom meeting. I don't know what happened exactly, um, but of course we can reschedule a meeting. I mean, uh, um, uh, we can always uh, reschedule a meeting. It's just I don't know how to reach people. Uh, we send invitation by paper to all the doors on on Pratt. I sent email to all the citizens. I had the email. I wrote it on my Facebook page. I mean, I don't know how I'd say the next step would be to do door to door and speak to each person personally. Um, listen, I'm going to think about it. I'm going to, is it possible for all the people that are here to write their email in the chat so we can at least, and by the way, I wanted to tell you, um, you had very, strong arguments on both parts. You were all very polite with each other. You're all neighbors. And uh, I was uh, pretty proud of you people to uh, be able to communicate like this. 
So thank you for that. So next step, I'm going to take your emails. And uh, if you have uh, neighbors that want to uh, um, bring their opinion in regards of if they are against or for this uh, proposition, uh, please uh, send it to me and uh, we'll, uh, we'll find another way to reach people. And on the invitation, there, there's also, if I remember correctly, there's a an email that you can write a uh, consultation autrement or something like that. So uh, I know that one of my neighbor will write to that email because she couldn't be there at the today. So. Ah, okay, the email is on the... Um, hey, I put it in the chat. Is in the chat, consultation.outremont at montreal.ca. Mais um, at least we were a little bit uh, before. We're still in February. It's not, if it happens, it's not going to happen before um, when the street is going to be clean so we can uh, erase the old paint and put back the paint. So we still have a few months to talk to each other and, and uh, try to raise a passion in your street. And um, so uh, I, I don't know what's going to happen, but uh, we'll, we'll, we will communicate and find a solution. So thank you so much, everyone, for being here uh, tonight. If you don't have anything else you want to say, um, that's going to be it. We're going to all go to bed. Thank you. Thank yeah. you very much, for everybody. Thank you, neighbors. Bye. <laughs> Bye. Bonne soirée. <laughs> bye bye, tout le monde. Bonne soirée.